दोस्तों आज हम लोग एवरेज के चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बैंक रेलवे एसएससी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को आप ध्यान से अच्छे से देखिएगा ताकि आप एवरेज के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सके तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो डियर ट्रिक तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है बी तथा सी का औसत 19 है और सी तथा ए का औसत 21 है तो ए का मान कितना होगा तो आइए दोस्तों देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी का औसत बीस है ठीक है यानी कि ए प्लस बी बटा टू इक्वल टू कितना दिया हुआ दोस्तों बीस दिया हुआ है उसी तरह दोस्तों बी तथा सी का औसत उन्नीस दिया हुआ है यानी कि बी प्लस सी बटा टू इक्वल टू उन्नीस दिया हुआ है और उसके साथ साथ दोस्तों सी तथा ए का औसत इक्कीस दिया हुआ है यानी कि सी प्लस ए बटा दो बराबर कितना हो जाएगा इक्कीस ठीक है और आपको क्या निकालना है दोस्तों तो आपको निकालना है ए का वैल्यू ठीक है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों सबसे पहले हम ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं ए और बी का वैल्यू कितना होगा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा बीस दुनी के चालीस ठीक है बी प्लस सी कितना हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा उन्नीस दुनी के अड़तीस सी प्लस ए कितना हो जाएगा सी प्लस ए हो जाएगा फोर्टी टू क्लियर है अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी और सी तीनों का मान निकल चुका है ठीक है अब हम क्या करेंगे इन तीनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे चालीस प्लस अड़तीस प्लस बयालीस ठीक है इन्हें ऐड करने पर दोस्तों आ जाएगा 120 तो ये जो 120 है क्या ए बी सी का वैल्यू है नहीं दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ए दो बार आ रहा है ठीक है बी भी दो बार आ रहा है और सी भी दो बार आ रहा है यानी कि ये जो वैल्यू है ए बी सी के वैल्यू का डबल है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे दो से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों सिक्सटी ठीक है तब आप दोस्तों देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 60 है ठीक है और आपको निकालना है ए का वैल्यू ठीक है तो अगर हम इस वैल्यू में से b प्लस सी का वैल्यू को लेस कर दें ठीक है b प्लस सी का वैल्यू कितना है 38 है इस वैल्यू को अगर हम यहां से लेस कर देंगे a प्लस अड़तीस इजक्ल टू सिक्सटी तो a का वैल्यू पता चल जाएगा 60 माइनस थर्टी एट इजक्ल टू ट्वेंटी टू तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों ट्वेंटी तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया था बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के जगह पर 23 ले लिया गया है ठीक है तो शुद्ध औसत क्या होगा ये आपको पता लगाना है तो आइए दोस्तों देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों 50 संख्या का औसत निकाला गया ठीक है औसत निकालने पर कितना रिजल्ट आया थर्टी क्लियर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पचास संख्या का हम टोटल वैल्यू निकालेंगे टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इस संख्या के इस संख्या के औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों ये आ जाएगा अट्ठारह सौ ठीक है उसके साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन में करा है कि जब आपने ये एवरेज निकाला ठीक है तो एवरेज निकालते समय आपसे एक गलती हो गई आपको लेना था फोर्टी और आपने ले लिया ट्वेंटी ठीक है तो इसे आपको करेक्ट करना है तो क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस है तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 25 का डिफरेंस है यानी कि आपको 48 लेना था आपने 23 ले लिया यानी कि 25 यहाँ पे आपने कम लिया है तो आप क्या करेंगे इस 25 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों अट्ठारह ठीक है तो अब दोस्तों पचास संख्याओं का एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे इस अठारह में पचास से डिवाइड कर देंगे डिवाइड करने पर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा थर्टी तो यही होगा दोस्तों इसका करेक्ट एवरेज क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं एक 40 किलोग्राम भार वाला छात्र विद्यालय छोड़कर के चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश लेता है ठीक है तो इसके औसत भार में 100 ग्राम की कमी आ जाती है ठीक है तो नए विद्यार्थी का भार कितना होगा ये आपको निकालना है तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें दोस्तों क्वेश्चन में कहना है कि कक्षा में कुल पचास छात्र थे ठीक है एक छात्र जिसका वजन था 40 के जी वो कक्षा छोड़ करके चला गया और इसके स्थान पर एक नया स्टूडेंट इस कक्षा को ज्वाइन कर लिया यानी कि कक्षा में अब भी 50 स्टूडेंट्स ही हैं क्लियर है उसके साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने और दूसरे विद्यार्थी को कक्षा ज्वाइन करने से क्या हुआ कि इस पचास विद्यार्थियों का जो एवरेज वेट था ठीक है उसमें सौ ग्राम की कमी आ गई ठीक है तो एवरेज वेट में सौ ग्राम की कमी आई है तो टोटल कितने ग्राम की कमी आई ये निकालने के लिए हमें इस 50 से इस 100 ग्राम में मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये जो 100 ग्राम है ये इसी 50 स्टूडेंट के एवरेज है ठीक है तो हम क्या करेंगे इस 100 ग्राम में इस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 5000 5000 ग्राम यानी कि 5 केजी की कम
चालीस के जी ठीक है इस स्टूडेंट को छोड़ने से और नया स्टूडेंट को ज्वाइन करने से क्या हुआ पाँच के जी का कमी आ गया यानी कि जो नया स्टूडेंट है उसका वेट कितना होगा उसका वेट होगा थर्टी फाइव के जी क्लियर है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि आठ छात्रों के एक समूह में एक साठ किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर नए छात्र आ जाने से ठीक है इसके औसत भार में एक के की वृद्धि हो जाती है तो नए विद्यार्थी का भार कितना होगा यह आपको निकालना है दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आठ छात्रों का एक समूह है ठीक है इसमें क्या होता है कि एक साठ किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है यानी कि एक विद्यार्थी का जिसका साठ के जी वजन था वो इस ग्रुप को छोड़ करके चला जाता है और एक नया विद्यार्थी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है यानी कि इस ग्रुप में अब भी आठ छात्र ही हैं ठीक है लेकिन दोस्तों इसके छोड़ के जाने से और नए विद्यार्थी को ज्वाइन करने से क्या होता है कि इसके एवरेज में एक केजी का वृद्धि हो जाता है ठीक है तो एक केजी का वृद्धि जो है इस इन आठ स्टूडेंट्स के एवरेज में होता है तो टोटल कितने केजी का वृद्धि हुआ ये कैसे निकालेंगे तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस आठ से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है यानी कि टोटल आठ के का वृद्धि हुआ है क्लियर है तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो नया स्टूडेंट है उसका वेट कितना होगा ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आठ स्टूडेंट का ग्रुप था ठीक है एक स्टूडेंट छोड़ करके चला गया और एक नया स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया इसके वजह से क्या हुआ आठ के जी ग्रुप का वजन बढ़ गया है ठीक है तो यानी कि जो नया स्टूडेंट ज्वाइन किया है उसका वजन कितना होगा सिक्सटी के जी प्लस यानी कि सिक्सटी एट ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे थैंक यू फॉर वाचिंग वंदे मातरम